ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மகதி ஹோம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாஷிங் மிஷினை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படின் தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் டெமோவோடு பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் சில சமயம் வாஷிங் மிஷினில் துணி போட்டால் ஒரு மாதிரி வாசனை வரும் அந்த வாசனெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்ட்டு டிப்ஸ் தர போகிறேன் இப்போ டெமோ பார்க்கலாம் இப்போ ஃப்ரெண்ட் டோரை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அழுக்கு துணியெலாம் இந்த ட்ரம்முக்குள்ளே போட்டுடணும் போட்டுட்டு இந்த டோரை வந்து நல்லா டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிடணும் இது டிட்டர்ஜென்ட் ட்ரே இது ஓப்பன் பண்ணால் ரெண்டு டிட்டர்ஜென்ட் ட்ரே இருக்கும் இது வந்து டூ இது வந்து ஒன்று அதுலேயே வந்து போட்டிருப்பாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு வேணும்னா ரெண்டுத்துலேயும் டிட்டர்ஜென்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா ஒன்றுத்தில் கூட போட்டுக்கலாம் இது வந்து கம்ஃபர்ட் சேஃப் வாஷ் அதுக்கு அது மாதிரி ஃபே ஃபேப்ரிக் சாஃப்ட்னருக்காக அது வந்து வச்சுருக்காங்க இப்போ ரெண்டுத்துலேயுமே கூட நம்ம வந்து டிட்டர்ஜென்ட் போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பவர் ஆன் பட்டனை இது மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு எந்த வகையான துணி போட்டிருக்கோமோ அதில் வந்து இதில் செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது சர்வீஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மேலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழுக்காக இருக்குது இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இதில் வந்து பேக்டீரியாஸ் ஃபார்ம் ஆக நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அதனால் இந்த ட்ரே தனியாக கழட்டிட்டு கழுவணும் இந்த மேலே இருக்க இது மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணால் இந்த ட்ரே தனியாக கழுந்து வந்துடும் இதுக்கப்புறம் இதுக்குள்ளே இருக்க இந்த ப்ளூ ட்ரேவும் தனியாக கழட்டிடலாம் கழட்டிட்டு இதை வந்து நல்லா இப்போ வந்து தண்ணி வச்சு கழுவணும் இது மாதிரி ஒரு ப்ரஷ்ஷை வச்சு நல்லா அந்த அழுக்காக இருக்க இடத்துலலாம் தேய்ச்சி கழுவணும் தேவையான சோப்பு தொட்டும் தேய்க்கலாம் இப்படி தேய்ச்சி நல்லா கழுவின பிறகு சுத்தமான தண்ணியில் இது மாதிரி கழுவி எடுக்கணும் இதே போல் தான் அந்த ஒயிட் கலர் ட்ரேவையும் ப்ரஷ்ஷை வச்சு தேய்க்கணும் அழுக்காக இருக்க இடத்துலலாம் நல்லா தேய்க்கணும் தேய்ச்சிட்டு சுத்தமான தண்ணியில் வந்து கழுவி எடுக்கணும் இப்போ கழுவின பிறகு இந்த ப்ளூ ட்ரேவை வந்து இந்த ஒயிட் ட்ரேக்குள்ளே இப்படி பொருத்திடலாம் டிட்டர்ஜென்ட் ட்ரே உள்ளேயும் பார்த்தீங்கன்னா அழுக்காக இருக்கும் அந்த உப்புலாம் இங்கே படிஞ்சிருக்கு இதையும் ஒரு இது மாதிரி ஒரு காட்டன் துணியை வச்சு சுத்தமான துணியை வச்சு தொடச்சி எடுக்கணும் நல்லா எங்கெல்லாம் அழுக்கு இருக்கோ அங்கெல்லாம் நல்லா அடித்து இது மாதிரி தொடச்சி எடுக்கணும் அதே போல் மேலேயும் இதே மாதிரி தொடச்சி எடுக்கணும் இப்படி தொடச்சி முடிச்சுட்ட உடனே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பழிச்சுன்னு இருக்குது இப்போ அந்த டிட்டர்ஜென்ட் ட்ரேவை வந்து இது உள்ளே பொருத்திடலாம் அடுத்ததாக டோருக்குள்ளே இருக்க கேஸ்கெட் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் எப்பவுமே இந்த கேஸ்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளீனாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் அது கிட்டே பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி அழுக்காக இருக்கும் இந்த கேஸ்கெட்டை வந்து இது மாதிரி தூக்கி பார்த்தாலும் அதுக்குள்ளே வந்து அழுக்கு நிறைய சேர்ந்து போயிருக்கும் உங்களுக்கு வீடியோவில் பார்த்தா நல்லா தெரியும் இப்போ இது மாதிரி ஒரு காட்டன் துணியை வச்சு அந்த அழுக்கெல்லாம் வந்து நல்லா தொடச்சி எடுக்கணும் இந்த கேஸ்கெட் ஓரமாக பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க இது இப்படி நீக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரம்முக்கும் கேஸ்கெட்டுக்கு இடையிலையும் வந்து அழுக்கு வந்து நிறைய சேர்ந்து போயிருக்கும் இதனால் இங்கே வந்து பேக்டீரியாஸ்லாம் நிறைய ஃபார்ம் ஆக சான்சஸ் இருக்குது இதனாலேயும் வந்து துணி வந்து ஒரு மாதிரி வாசனை வரலாம் அதனால் இந்த இடத்துலையும் ஒரு காட்டன் துணியை வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுக்கணும் அந்த அழுக்கெல்லாம் வாஷிங் மிஷின் கீழே இது மாதிரி ஒரு அவுட்லெட் இருக்கும் சாவியை வச்சு இப்படி அழுத்துனா இந்த அவுட்லெட்டை வந்து ஈஸியாக திறக்கலாம் திறந்துட்டு இந்த அவுட்லெட்டுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேப்பு ஒரு பைப்பு இருக்கும் இந்த பைப்பை வந்து இப்போ எடுத்துட்டு கீழே இது மாதிரி ஒரு ட்ரே வச்சுட்டு இந்த பைப் மேலே இருக்க கேப்பை கையை வச்சு இழுத்தா அந்த கேப்பை வந்து கழட்டலாம் கழட்டிட்டு இந்த பைப்பை வந்து இப்படி கீழே வந்து ப்ரெஸ் பண்ணால் அதுக்குள்ளே இருக்க அழுக்கு தண்ணிலாம் வந்து வெளியே வரும் இது மாதிரி இந்த அழுக்கு தண்ணிலாம் கலெக்ட் பண்ணிக்கணும் இந்த ட்ரேயில் இப்போ அந்த அழுக்கு தண்ணிலாம் வெளியே வந்ததுக்கப்புறமா திருப்பி இந்த கேப்பை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அடுத்ததாக இந்த கேப்பை இப்படி திருப்பினா ஈஸியாக கழட்டலாம் இந்த கேப்பை கழட்டி வெளியே எடுத்து பார்த்தா அதில் வந்து சேர் மாதிரி அழுக்கு நிறைய இருக்கும் அது மாதிரி அதுக்குள்ளேயும் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து பட்டன்ஸு இல்லை காயின்ஸு நம்ம ட்ரெஸ்ஸில் போட்ட காயின்ஸ்லாம் வந்து இதுக்குள்ளே தான் வந்து கலெக்ட் ஆகும் வேறு எதனா தூசி அது மாதிரி இருந்தாலும் இதுக்குள்ளே தான் வந்து கலெக்ட் ஆகும் இப்போது அந்த கேப்பை வந்து நல்லா ப்ரஷ்ஷை வச்சு தேய்ச்சி நல்லா க்ளீனாக வந்து கழுவணும் இதே போல் இதுக்குள்ளேயும் ப்ரஷ்ஷை வச்சு நல்லா தேய்க்கணும் தேய்ச்சிட்டு ஒரு சுத்தமான துணியில் வந்து அந்த அழுக்கெல்லாம் தொடச்சி எடுக்கணும்
ஒரு கப் அளவு பேக்கிங் சோடா அதாவது அப்ப சோடா சேர்க்கணும் இது கூடவே ரெண்டு கப் அளவு தண்ணி சேர்க்கணும் சேர்த்துட்டு இப்போ வாஷிங் மிஷினோட ஃப்ரெண்ட் ஒரு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு கப் அளவு வினிகர் சேர்க்கணும் இந்த ட்ரம்முக்குள்ளேயே சேர்க்கணும் இப்போ டோரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு பவர் பட்டனை ஆன் பண்ணணும் இப்போ இந்த டைலை வச்சு என்னோடய வாஷிங் மிஷினில் வந்து எக்கோ ட்ரம் க்ளீன் ஆப்ஷன் இருக்கனால நான் அதை வந்து செட் பண்ணுறேன் உங்கள் வாஷிங் மிஷினில் எக்கோ ட்ரம் க்ளீன் ஆப்ஷன் இல்லையானா நீங்கள் வந்து குயிக் வாஷ் கூட வச்சுக்கலாம் அடுத்ததாக ஸ்டார்ட் பட்டனை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணால் எக்கோ ட்ரம் வந்து ஆகும் எக்கோ ட்ரம்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷினில் வந்து எந்த துணியும் போடாமல் அது வந்து தண்ணியால் ஃபுல்லாக வந்து க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்னு அர்த்தம் எக்கோ ட்ரம் பண்ணி முடித்தோடனே வாஷிங் மிஷின் டோரை வந்து ஓப்பன் பண்ணி வைக்கணும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சில் இல்லைன்னா இருபது நிமிஷம் அப்போ தான் அதுக்குள்ளே இருக்க ஈர தண்ணிலாம் வந்து காயும் சில சமயம் வாஷிங் மிஷினில் துணி போட்டால் ஒரு மாதிரி கெட்ட வாசனை வரும் அது மாதிரிலாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணோன்னா வாஷிங் மிஷினில் துணி தோய்ச்சி முடித்த உடனே எடுத்துருங்க இல்லைனா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆன உடனே எடுத்துருங்க எடுத்துகிட்டு இந்த டோர் வந்து ஓப்பன்லேயே தான் இருக்கணும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஓப்பனில் இருக்கணும் ஏன்னா அதுக்குள்ளே இருக்க ஈர தண்ணிலாம் வந்து காயணும் அப்போ தான் இன்னொரு வாட்டி துணி போடுறப்போ அது போல் கெட்ட வாசனை வராது நீங்கள் எந்த பிராண்ட் வாஷிங் மிஷின் வச்சுருந்தாலும் சரி எக்கோ ட்ரம் வந்து அவசியமாக பண்ணணும் அது மாதிரி பண்ணால் தான் உங்கள் வாஷிங் மிஷின் வந்து சீக்கிரமாக ரிப்பேர் ஆகாது உங்கள் வாஷிங் மிஷினில் துணி போட்டாலும் ஒரு மாதிரி கெட்ட வாசனை வராது அதனால் எக்கோ ட்ரம் வந்து மூணு இல்லைன்னா நாலு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி நீங்கள் பண்ணலாம் வீட்லேயே ஈஸியாக இதுக்காக நீங்கள் சர்வீஸ் சென்டருக்கு கால் பண்ணிவிட்டு அவங்கள வந்து கூ கூப்பிட வேண்டியது வேலை இல்லை அதனால் காசும் நீங்கள் வந்து மிச்சப்படுத்தலாம் கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி எக்கோ ட்ரம் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் தான் செலவாகும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை வந்து லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் ப